、横綱照ノ富士は、腰を痛めて名古屋場所を途中休場した後、茨城県龍ヶ崎市で行われた夏巡業で、新大関の豊昇龍とぶつかり稽古を行った。彼は、お祝いというよりも、体を動かしたかった。俺以外、新大関に胸を出せないでしょ、と語った。先日モンゴルに帰省した際、彼は周囲から体の状態を心配されたという。本当は休場したくないが、怪我が多いからしょうがない、と問う。彼の腰の回復具合については、まだ全然、動かすと痛みが、と述べ、この日も相撲は取らず、慎重に稽古などを進めていく考えだ。横綱照の富士が大相撲の龍ヶ崎巡業で、誰か早く上がってきてくれたら、と漏らした。つまり、もう一人、横綱が欲しい、という意味。一人横綱の重圧に苦しんでいるのは間違いない。横綱は、大相撲の看板。二人以上いれば責任は分担されるので。一方が不審でも、もう片方が好調なら責任を問う声は少ない。照ノ富士は三場所ぶりに出場した今年の五月場所で優勝。七月場所も続けて出場したものの、満身創痍での無理がたたったのだろう。腰椎の椎間板ヘルニアで4日から休場した。事情が事情なので、現在行われている夏巡業を休んでも文句は言われなかったはず。それでも、責任感が強い性格だけに、巡業を休むにそれはない、ときっぱりと言い切った。親方の一人は、巡業での負担も少なくないから、とか多く漏らせながら続ける。横綱の責任により、照ノ富士は休めずに巡業に参加し、横綱土俵入りも義務です。取り組みは、状態側、ルイバーエは回避できますが、一人横綱が休んだらファンを落胆させてしまいます。本当は、照ノ富士も休みたかったはずですが、横綱の責任があるので、休むことはできません。もしもう一人息のいい横綱がいれば、巡業を休んで治療に当てることもできたでしょう。この日、照ノ富士は、新大関の豊昇龍に稽古をつけました。霧島と並んで、今現在、最も横綱に近い大関であることは間違いありません。しかし、まだ、二人とも大関として未知数です。テルノ富士の苦悩はまだしばらく続くかもしれません。大相撲の夏巡業は3日。茨城、龍ヶ崎市で行われました。横綱、テルノ富士はぶつかり稽古で新大関、豊昇龍に胸を出しました。お祝いというより、体を動かしたかったんです、と話していましたが。新大関に胸を出そうと思った。俺以外、出さないでしょ、とにやりと笑ったそうです。7月の名古屋場所では、腰の負傷で1日目から途中休場し、とても悔しい思いをしたとのことです。休場が多いからね。本当は、休場したくないけど、怪我が多いからしょうがない。と本音も漏らしています。現状では、まだ痛みが残っており、炎症が収まるまでは、と言っています。それでも巡業に出ている理由は、本場所まで足を運べない人が来る場所だからね、と、最高位の責任感を感じさせました。霧島。宝生竜と二場所連続で新大関が誕生しているだけに、誰か早く上がってきてくれたら、と新横綱誕生も熱望しているそうです。大地新聞からの情報です。
大相撲の横綱。照ノ富士は、新たな横綱が誕生する日を心待ちにしている。彼は3日、茨城県龍ヶ崎市のニューライフアリーナ龍ヶ崎で行われた夏巡業に参加した。彼は、7月の名古屋場所で途中休場した腰痛について、まだまだ痛む。動かすと、と話した。彼は、巡業地でファンたちが楽しみに待っているために、土俵入りなどの役割を果たしているただ一人の横綱である。誰か、早く、新しい横綱が現れることを期待している、と彼は述べた。彼は、相撲を取ることはなかったが、公開稽古では、稽古用の白い回しを着て登場した。彼は、関取たちの申し合いを目で追いながら、土俵の周りで、弟弟子の緑富士と一緒に腕立て伏せに没頭した。本当は500回やろうと思っていたが、400回で疲れてしまった、と彼は話し、巡業中は、日によって鍛える部位を変えながら筋トレに取り組んでいると述べた。また、ぶつかり稽古では、新大関の豊昇龍と胸を出し合って会場を盛り上げた。お祝いではなく、自分の体を動かしたかったからだ、と彼は語った。名古屋場所後、彼は故郷のモンゴルに3日間戻り、日本で行われた結婚式には、参列できなかった家族や友人を招いて、結婚式を行った。参列者から心配される言葉をもらった彼は、体は大丈夫と言われ、休場が多いからね。俺だって本当は休場したくないよ。でもしょうがない、と本音を漏らした。新大関が二場所連続で誕生するなど、盛り上がる中で、彼は自身に続く力士が、番付の頂点に駆け上がる日を待ち望んでいた。